செய்தாக அப்படி ஏதும் அங்கே நடக்கவில்லை என்பதைத்தான் நான் இங்கே ஒட்டுமொத்தமாக மக்களுக்கு கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன்
விடுதலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் இன்னும் ஏராளமானவர்கள் விடுதலை செய்யப்பட இருக்கின்றார்கள் குறிப்பாக இங்கே தங்களுடைய எதிர்கால கல்வியை அங்கே தொடர முடியாமல் ஒரு போர் போரியல் இக்கட்டான சூழ்நிலையை தொடர முடியாமல் இருந்த மாணவ செல்வங்கள் இங்கே வந்து ஓயல் சாதாரண தர பரீட்சை படித்து பரீட்சை எழுதி அதன் பின்பு அவர்களை உடனே விடுதலை செய்யவில்லை காரணம் அவர்கள் இங்கே இலங்கை கல்வி முறையை பொறுத்தவரையிலே ஏஎல் பெறுவர் இருந்தால்தான் வேலைவாய்ப்புகள் பெறுவதற்கு இலகுவா இருக்கும் என்ற முறையிலே அடிப்படையிலே அவர்களை மீண்டும் உயர்தரம் படிக்க வைத்து சகல ஏற்பாடுகளையும் செய்து இந்த புனர்வாழ்வு அமைச்சு சகல ஏற்பாடுகளையும் செய்து அவர்களை உயர்தரத்திலே இப்பொழுது பரீட்சை எழுதியதன் பின் விடுதலை செய்வதாக எங்களிடம் கூறியிருக்கிறார்கள் உண்மையிலேயே விடுதலை பசி எங்களை வேட்கையாக இருக்கின்றது Many female ex-combatants were resident in the protective accommodation and rehabilitation center in Vaunia where they acquired numerous vocational skills. 30 35 பிள்ளைகளே இந்த என்னோட வகுப்புல இருக்கு. நான் ஹாலண்டிய சாதம் கடத்து வந்து இந்த பிள்ளைகளுக்கு பழக்கி கொடுக்கறேனா. 9 நாட்கள்ல இவங்க செய்த பொருட்கள் தான் இந்த லவ பொருட்கள். இவங்க செய்த 35 பிள்ளைகளும் செய்த பொருட்கள் இது. இன்ன மீதியா நான் செய்து கொண்டு இருக்கறாங்க இந்த மாதத்துக்குரிய வேலை செய்து கொண்டு இருக்கறாங்க. நாங்க சரணடையக்கல எங்களுக்கு பயமா இருந்தது எங்களுக்கு எதுவும் செய்வினமோ அப்படி எல்லாம் இருந்தது அது பிறகு இங்க வந்த உடனே எங்களுக்கு அப்படி ஒரு இது எங்கள எங்கட கண் காண கூடிய மாதிரி அப்படி ஒண்ணு நடக்கல இப்ப நாங்க பூசா அங்க எங்க அண்ணே விசாரணைக்கு எல்லாம் போய் வந்து இப்ப தற்போது இப்ப 3 மாசமா இந்த நாள் 5 மாசம் ஆயிட்டு நாங்க பூசால இருந்து இங்க வந்து இப்ப ஒரு மாச கோர்ஸ் நடந்துட்டிருக்கு பண்ண கோர்ஸ் நாங்க ஒரு நிறைய பயந்த நாங்க ஆனா அப்படியான நிலை இல்ல நாங்க இங்க இல்ல நல்ல எல்லா சலுகையும் சாப்பாடுல இருந்து சகலதுலயுமே எங்களுக்கு எந்த குறையுமே இல்ல நல்ல நல்லபடியாக டிவி பாக்குறோம் எல்லாம் எங்களுக்கு எங்களுக்கு தேவையான விசிட் வருது அம்மா அப்பா பாக்குறோம் போன் கதைக்கிறோம் எங்களுக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளுமே இங்க இருந்து நாங்க பெற்றுக்கொள்றோம் எங்களுக்கு இது எங்களோட வாழ்க்கைக்கு தேவையான அனைத்து தொழில்நுட்பங்களும் கைவேலையில இருந்து கம்ப்யூட்டர்ல இருந்து இங்கிலீஷ் சிங்கள வகுப்புல இருந்து சகலதும் எங்களுக்கு எங்களோட வாழ்க்கைக்கு தேவையான அனைத்தையும் சொல்லித்தாரார்கள் எங்களுக்கு ஆமியன் தான் முதல் வீட்டு இருக்கே எங்களுக்கு ஒரு பயம் அம்மாக்கள் எங்களுக்கு ஆமியன் அப்படி இந்த ஒரு கூடாத ஆக்கள் அப்படி இப்படி என்ன சொல்லி தான் எங்களை இந்த இது அண்டி எல்லாரும் சொல்றதை கேட்டு கேட்டு எங்களுக்கு அப்ப சின்ன வயசுல இருந்து அப்படி மனசுல பதிஞ்சிட்டு பிறகு நாங்க உள்ளுக்கு வரும்போதும் சரியா பயந்து தான் வந்து நாங்க அப்படி என்ன என்ன செய்யணுமோ தெரியாது அப்படி இப்படி என்ன பயந்து தான் வந்து நாங்க பிறகு உள்ளுக்கு வந்த பிறகு உள்ளுக்கு வரும்போது தான் எங்களுக்கு தெரியும் அவையில் எங்களுக்கு உள்ளுக்கு வரும்போது சாப்பாடு இல்லாமல் வந்த நாங்கள் மற்ற காயப்பட்ட ஆக்கள் எல்லாம் வந்தவ வயசு போன ஆக்கள் எல்லாம் வந்தவ அவையலுக்கு எல்லாம் இவ்வளோ உதவி செய்த வேண்டும் மற்ற பிறகு எங்களை புனர்வாளுக்கு வந்தோடனே இன்னும் நல்லபடியாக இது அன்ற மாமியன்டா எங்களுக்கு இப்போ ஒரு பயம் ஒன்றுமே இல்லை ஓ இனி எங்களுக்கு ஒரு நல்ல காலம் ஒன்று இருக்குது என்னென்னா நாங்கள் அங்கே முதல் இருக்கேக்கில் ஓயல் எழுதினாங்க ஏயல் படித்து ஒன்று நாங்கள் ஏல் படிக்க இல்லாமல் போயிட்டு தாங்க இப்படி ஒரு பிடி தொடங்கினதால் படிக்க இல்லாமல் போயிட்டு பள்ளிக்கூடம் மட்டும் போக இல்லாத இடையில பிடிச்சிட்டினா இப்போ நாங்கள் இங்கே வந்துட்டோம் இனி நாங்கள் இப்போ படித்து கொண்டு இருக்கிறோம் இனி நாங்கள் திருப்ப ஏல் எழுதுவோம் ஏல் எழுதி இனி நல்ல ஒரு நிலைக்கு நாங்கள் வருவோம் நான் செல்வி கோதர்ஷினி அருமையாக நான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன்பது வருடங்கள் விடுதலை புலிகள் இயக்கத்தில் உறுப்பினராக இருந்து ஒரு சண்டையில் வந்து இராணுவத்திடம் சரணம் பண்ணேன் சரணம் பண்ணைக்குள்ளே வந்து எனக்கு நிறைய பயம் இருந்தது வேறுண்டா வளமையாக எங்களுக்கு எல்லாருமே சொல்லி தெரியும் இராணுவத்தில் சரண பண்ணா உயிரோட சரண பண்ணா வந்து நிறைய சித்திர வதைகளை அனுபவிக்க வேண்டிய நேரம் அவர்கள் நிறைய தீங்குகளை எங்களை செய்வார்கள்னு சொல்லி இருந்தது அதாவது அப்படி சொல்லி இருந்ததால நிறைய பயம் இருந்தது சரண பண்ற ஒரு நோக்கமே யாருக்குமே இருக்கு இல்ல அந்த ஒரு பயத்துக்காக அப்படி இருந்தும் நாங்க ஒரு ஒரு தவிர்க்க முடியாத சூழல வந்து நாங்க சரண பண்ணினாங்க சரண பண்ணி நெருந்த நேரத்துல வந்து அவர்கள் எங்களை நிறைய சகோதரர்கள் மாதிரி எங்களை அனுசரிச்சதாலையும் அவர்கள்ட வந்து வந்து இந்த ஒரு கபடம் குணாண்டு இருந்ததாலையும் எங்களுக்கு அந்த பயம் அந்த கணத்திலேயே கொஞ்சம் கொஞ்சமா போ போயிட்டு இப்ப கூட எங்களுக்கு எந்த வித பயமும் இல்லை ஒரு நல்ல சந்தோஷமான சூழல்ல எந்த தொழில சந்தோஷமா செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கு இப்ப தற்கால சூழ்நிலையில அதெல்லாம் அரசாங்கம் நிறைய தீங்கள் செய்ததாகவும் யுத்த நேரத்துல நிறைய தீங்கள் செய்ததாகவும் நிறைய பேரை 
கொலை செய்ததாகவும் அப்படி வர்ற தகவல்கள் என்ன பொறுத்தவரையில உண்மையா இருக்கு சந்தர்ப்பம் இல்லை என்றும் அப்படியான செயற்பாடுகள் நாங்கள் கண்ணால காண இல்லை ஏன்னா நாங்களும் அப்படியான காலகட்டத்துல சரண பண்ணி நாங்கள் அப்படி சரண பண்ணி எங்களுக்கு எந்த விதமான ஒரு தீங்கும் அதாவது